हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल सीरीज का लेसन नंबर वन मैं स्टार्ट करूंगा पेपर वन के टॉपिक इकोलॉजी के साथ इकोलॉजी लेक्चर नंबर वन ये भी कम राइट सो इससे पहले हम स्टार्ट करें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वी हैव अ पेड ग्रुप फॉर एम पी पी एस सी टू जीरो वन नाइन फ्री लिम्स विच यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर राइट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पेड ग्रुप फॉर यू पी पी एस सी फ्री लिम्स टू जीरो वन एट यू पी पी एस सी मेज टू जीरो वन एट एंड जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं फॉर सोशल वर्क पी एस आई या सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है इन पेड ग्रुप्स में आपको मिलेगा ऑल द पी डी एफ्स द वॉइस मैसेजेस द स्पेशल पी डी एफ्स एंड द पर्सनल गाइडेंस राइट इसी नोट पे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ इकोलॉजी सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे दैट इज इन दिस पर्टिकुलर लेसन सीरीज द इकोलॉजी जीरो वन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी राइट देन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी क्या एक्चुअली में इकोलॉजी होता है राइट देन वी हैव टाइप्स ऑफ इकोलॉजी द सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी कि हम किस तरीके से इकोलॉजी को फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं क्लासीफाई करते हैं वॉट एग्जैक्टली इज ऑट इकोलॉजी सिन इकोलॉजी हैबिटेट इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी राइट फिर हम बात करेंगे अबाउट द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कि किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ इंडिविजुअल वी ऑल्सो हैव स्पीसीज उसके बाद हमारे पास आता है पॉपुलेशन वी हैव कम्युनिटी वी हैव हैबिटेट वी हैव अ बायोम एंड देन वी फाइनली हैव अ बायोस्फीयर राइट इन सब की हम बात करेंगे डिटेल में देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज व्हाट एग्जैक्टली इज द रेलेवेंस ऑफ इकोलॉजी टू मैन राइट वेल इट कैन बी वूमेन एज वेल बट बेसिकली हम ह्यूमन्स के लिए इकोलॉजी का क्या रेलिवेंस है इसके बारे में हम बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स राइट यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है एंड देन टूवर्ड्स दी एंड ही विल हैव अ स्मॉल क्वेश्चन सेशन जिसके अंदर मैं आपके लिए आज सिर्फ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ राइट right? ये क्वेश्चन पहले किसी भी एग्जाम में आया नहीं हुआ है ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा जो मैंने आप लोग के लिए फ्रेम किया है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए और जो आपकी एक्सपेक्टेशन हैं इकोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर ऑप्शनल के साथ उन पर हम लोग साथ में खड़े उतरें राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट सब टॉपिक फॉर द इकोलॉजी जीरो वन इज द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी कि एग्जैक्टली में क्या होता है इकोलॉजी सी इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी राइट बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विथ द इंटर रिलेशनशिप्स एंड द इंटरक्शन मतलब आपस में क्या रिलेशन है क्या इंटरेक्शन हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट राइट कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा राइट लेट अस टेक अ स्मॉल पॉपुलेशन राइट ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है हमारे पास ये उनका एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये रहते हैं बेसिकली ये इस पॉपुलेशन के लिए एक इको सिस्टम है जहाँ वो रहते हैं राइट right? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में क्या इंटरेक्शन रखते हैं अपनी स्पीसीज में अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट स्पीसीज है तो ये ऑर्गेनिजम्स उस डिफरेंट स्पीसीज के साथ में क्या इंटरेक्शन रखते हैं एंड ये एंड ये अपने इस इकोसिस्टम के साथ में क्या इंटरेक्शन रखते हैं राइट सो बेसिकली इन इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम बोलते हैं इकोलॉजी राइट right? चलिए आगे बात करते हैं इकोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी राइट द डिस्ट्रीब्यूशन राइट द बायोमास एंड द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइट ये सब फिनोमिना है जो इकोलॉजी की हेल्प से हम आंसर करने का एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं कि क्यों किसी पर्टिकुलर जगह की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्यों कुछ एरियाज को हम मेगा डाइवर्सिटी एरियाज कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं राइट right? अगर फ्रेश वाटर और मरीन का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ये भी हम इकोलॉजी की हेल्प से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं समझने का ट्राई करते हैं राइट एंड हियर वी आल्सो टॉक अबाउट द को ऑपरेशन एंड दी कॉम्पिटिशन यू ऑल आर अवेयर कुछ टाइप के इंटरेक्शन होते हैं 
right you have amensalism or the amensal interaction then you have symbiotism then you have commensalism right kai sare type ke interactions hain jab topic aayega tab hum padhenge detail mein but jo wo sare interactions hain wo basically hote hain kuch cooperation ke liye kuch hote hain competition ke liye so basically kis tarike se cooperation and competition hota hai usko bhi hum study karenge ecology ki help se right fir maine yahan pe do terms likhi hain aapke liye intra specific and inter specific competitions right let's take an example we have here see let's take an example over here we have species 1 we have species 2 right species hain kuch organisms 1 ke hain kuch organisms 2 ke hain right agar koi aisa interaction hoga jahan sirf 1 ke organism aapas mein या सिर्फ टू के ऑर्गेनिज्म आपस में इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टर्म क्या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन दैट इज विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज क्या और कैसा इंटरेक्शन रहा राइट वेयर एस अगर कोई ऐसा इंटरेक्शन है या कोई ऐसा कंपटीशन है राइट right? जिसके अंदर वन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पीसीज टू के ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दैट इज इंटर मीन्स जैसे वी हैव इंटर कॉलेज और इंटर हाउस टूर्नामेंट्स इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन राइट दैट मीन्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी टूर्नामेंट में दैट इज द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जब वन का कोई और टू का कोई आपस में कॉम्पीट करेंगे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए राइट right? आई बिलीव यहाँ तक हमें क्लियर होगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नाउ थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है जो आपको समझना है राइट right? एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैकल राइट right? उन्होंने बहुत ही अच्छे से इकोलॉजी को एक्सप्लेन करा है दैट इज इकोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द इकोनमी ऑफ नेचर मतलब ऐसा कुछ जहाँ पे हम एक सम टोटल इंटरेक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में एंड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में राइट right? हम इन सम टोटल मतलब सभी इंटरेक्शन्स को जब एक साथ बैठ के स्टडी करते हैं राइट right? तो हम उसको बोलते हैं इकोलॉजी ये कहना चाहते हैं हैकल इन शॉर्ट राइट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो इंसेक्ट सेइंग है हैकल की वो आपके सामने की एग्जैक्टली exactly उन्होंने क्या कहा था राइट नाउ हैकल ऑल्सो कॉइन द वर्ड इकोलॉजी इन द ईयर 1866, राइट right? ये आपके प्री के हिसाब से जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे रेलिवेंस रखता है कि कब ये टर्म कॉइन किया एंड किसने ये टर्म कॉइन करा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट नेक्स्ट वी हैव अनदर साइंटिस्ट इज ने मिस ओडम ओडम ने कहा था इकोलॉजी इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेचर हमारे नेचर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इकोलॉजी ओके सिंपल डेफिनेशन है ओडम की पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है चार आपको ऑप्शन दे देगा हालांकि ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है राइट क्वाइट रेयर टू फाइंड सच क्वेश्चंस बट यस यू माइट एक्चुअली फेस सच क्वेश्चंस बट एंड सो यू मस्ट बी केयरफुल कि किसने कैसी डेफिनेशन दी है और मैं सिर्फ उन्हीं का बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइट right? हालाँकि बहुत लोगों ने इकोलॉजी को बहुत तरीके से डिफाइन कर रखा है बट वो सब पढ़ना हमारे लिए उतना रेलिवेंस नहीं रखता है ओके okay? Now, the study of design of ecosystem and its structure and functions. That is, क्या design है ecosystem का structure क्या है function क्या है इसको भी हम कहते हैं क्या ecology. Okay, let's go ahead now. आगे हमारे पास क्या है Now we talk about one general definition. कि अगर हमें एक general definition याद करनी हो जो कि एक perfect long lasting impression छोड़े हमारे examiner के ऊपर तो वो definition कैसी होनी चाहिए Right? वो डेफिनेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेसेस दैट रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पर्टिकुलर बायोस्फीयर में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और पर्टिकुलर जगह पे क्या उनका रिलेटिव एबंडेंस है मतलब कितनी मात्रा में ये यहाँ पर पाए जाते हैं एंड द इंट्रैक्शन अमंग दम राइट समझाया है मैंने आपको कैसे इंट्रैक्शन होते हैं इंटर एंड इंटर स्पेसिफिक जो हमारा ओपनिंग स्लाइड था वही मैंने आपको समझाया है राइट 
and how these organisms in turn mediate the transport and transformation of energy and matter in the biosphere किस तरीके से ये organisms का interaction जो है ये mediate करता है किस चीज को energy के transfer को and energy के transformation को see होता क्या है energy की जब हम बात करते हैं तो thermodynamics के laws कहते हैं कि एक sink होता है और एक होता है source right अब हम बात करते हैं sink क्या होता है and source क्या होता है let us say we have sun सन जो है ये हमारा अल्टीमेट सोर्स है सोलार एनर्जी का राइट right? अब ये अगर सोर्स है और सोर्स अगर एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है तो कोई एक सिंक होना चाहिए इसको हम कार्नॉट साइकिल प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं जिस पर हमारा जो फ्रिज है वो काम करता है तो जो यहाँ पे हमारे पास सिंक है सिंक है हमारा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर एटमोसफियर है उसकी कई सारी लेयर्स होती हैं आउटर मोस्ट लेयर का नाम आपको पता होना चाहिए दैट इज दी एक्सोस्फियर हालांकि हम एक्सोस्फियर को ई एक्स ओ एक्सो एंड देन वी हैव स्फियर एक्सोस्फियर को हम आउटर स्पेस का हिस्सा मानते हैं राइट बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर लेयर्स ओनली ओके अब ये देखने का काम आपका है कि एक्सोस्फियर कितने किलोमीटर के बाद से हम कंसिडर करते हैं आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर लिखेंगे कि एक्सोस्फियर कितने किलोमीटर के बाद से हम गिनते हैं मतलब एक्सोस्फियर का जो रेंज है वो अर्थ से कितने किलोमीटर ऊपर जाने के बाद स्टार्ट होता है ओके सो दिस वाज अ जनरल डेफिनेशन कि इकोलॉजी क्या होता है लेट्स गो अहेड नाउ नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स और द सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हमने इकोलॉजी को सब डिवाइड कर रखा है थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में ओके okay? Let's see. <coughs> The subdivisions of ecology are as follows. पहला होता है ऑट इकोलॉजी दूसरा होता है सिन इकोलॉजी बेसिकली ये दो ही हैं बट कुछ जगहों पर दिया होता है एक थर्ड वन दैट इज दैबिटेट इकोलॉजी विच इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर हैबिटेट की स्टडी करने को हम बोलते हैं हैबिटेट इकोलॉजी ओके नाउ इसके अंदर भी फर्दर हम ड्रिल डाउन करें तो ऑट इकोलॉजी में होता है स्पीसीज ऑट इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी वेरसिन इकोलॉजी में होता है कम्युनिटी इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम अप्रोच ओके एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है राइट नाउ ऑट इकोलॉजी राइट सी ये हमारे पास एक इकोसिस्टम है ओके सेकेंड एग्जाम्पल ये इको सिस्टम होगा अब इसमें क्या है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं राइट अगर हम कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ले लें लाइक जैसे हमने कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पकड़ा ठीक है ये सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शंस करेगा राइट right? इस सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल इंडिविजुअल की इंटरेक्शन जो एनवायरनमेंट के साथ होती है उसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी ओके दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और दी ऑर्गेनिज्म With its immediate environment is called as ऑट ecology. ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा Now, in ऑट ecology there is a greater recognition of species specific adaptations. मतलब particular अगर एक species है तो उसमें कुछ ऐसे adaptations हैं जो हुए होंगे जो उसको उस particular environment में या ecology में survive करने में basically उनके survival में help करेंगे ये होते हैं species specific adaptations. जो इंडिविजुअल एनिमल्स के हो सकते हैं प्लांट्स के हो सकते हैं या कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो उसके हो सकते हैं लाइक यू हैव कैक्टस कैक्टस जो है वो आपका डेजर्ट इकोसिस्टम कह लो या फिर डेजर्ट बायोम कह लो वो उसका हिस्सा होता है वहाँ पे पाया जाता है एज एन इंडिविजुअल राइट उसमें कुछ एडाप्टशन होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे लाइक यू हैव द थॉर्नी बुशेस वो एक एडाप्टशन है उसका जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो प्रीडेटर्स हैं वो उसको नहीं मार सकते प्लस जो लीव्स हैं उसकी वो इस तरीके से मॉडिफाई होती हैं कि वहाँ से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है बिकॉज डेजर्ट एरियाज में वैसे भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहती है राइट तो ये सारे अडाप्टशन एक कैक्टस को सूटेबल बनाते हैं डेजर्ट इको या फिर डेजर्ट बायो में रहने के हिसाब से राइट नाउ so this is influenced by the density dependent influences on the species distribution that I have already explained you ठीक है so I hope ऑट ecology क्या है ये हमें clear हुआ होगा आगे बढ़ते हैं see 
Now what we have is the ort ecologies further of two types. First is the ort ecology of species. Second is the population ecology. Right? See, अगर हम एक single species को अपने focus पे रखते हैं और फिर उसकी study करते हैं जो उसका immediate environment है एक ecosystem के अंदर ये होता है एक species की ort ecology which is called as the species ort ecology or the ort ecology of a species. Right? Next what we have is suppose we have a group of individuals right which are together and are of same type तो ये एक population बनाएंगे ठीक है अगर हम इसको अपने focus पर रखते हैं और फिर इसका interaction study करते हैं उसकी immediate environment के साथ तो इस particular ecosystem के अंदर हम इसको बोलेंगे population ecology that is the study of individuals of given species forming a population जब हम इनकी study करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी बेसिकली हमें स्टडी करनी है इस पॉपुलेशन की एंड साथ साथ जो इंटरेक्शन इसका इसके एनवायरनमेंट के साथ में रहेगा ओके आई होप यू आर क्लियर विद दिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज सिन इकोलॉजी सी सिन इकोलॉजी इज बेसिकली व्हाट स्टडी करना इकोलॉजी की किसकी जो ग्रुप या कम्युनिटीज हैं राइट right? अब एक होता है पॉपुलेशन एक होता है कम्युनिटी द क्वेश्चन अराइजेस हाउ आर दीज टू डिफरेंट अगर सिमिलर टाइप के स्पीसीज हैं और एक साथ हैं तो ये आपका रहेगा जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम स्पीसीज के हैं तो ये आपका रहेगा पॉपुलेशन ओके एंड अगर जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं राइट माने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं तो ये आपका रहेगा कम्युनिटी ओके सो दैट इज अ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आर डिफरेंट सो वेन वी स्टडी अबाउट द कम्युनिटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विद देयर एनवायरनमेंट कि ये कम्युनिटी है पूरी उसका इंटरेक्शन क्या है उसके एनवायरनमेंट के साथ राइट right? इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी ओके एस वाई एन सिन इकोलॉजी नाउ वेन वी स्टडी अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड एज अ यूनिट विच इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी राइट ये एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पे रोल प्ले करेंगे जब हम इसकी स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी ओके आगे बढ़ते हैं नो लेट सी वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिन इकोलॉजी ऑल्सो द फर्स्ट वन इज द कम्युनिटी इकोलॉजी वाइल द अदर वन इज द इको सिस्टम अप्रोच ओके लेट सी कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है सी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज माने जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैं उनकी स्टडी करना वेर एन वी ऑल्सो स्टडी डिफरेंट पॉपुलेशन को एग्जिस्टिंग टूगेदर राइट कई सारी पॉपुलेशन हैं ये एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं अब इनका आपस में इंटरेक्शन है इनका इंटरेक्शन इनके एनवायरमेंट के साथ है जब हम इस फॉर्मेट में स्टडी करते हैं राइट right? तो हम इसको बोलते हैं द कम्युनिटी इकोलॉजी ओके ना नेक्स्ट इज द इको सिस्टम अप्रोच इसमें क्या होता है जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एक साथ रहते हैं उनका इंटरेक्शन होता है आपस में भी राइट right? जो उनका इमेज एनवायरनमेंट है उसके साथ भी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है यही तो बेसिकली हमारा इको सिस्टम है राइट right? जहाँ पे आपका बायोस्फियर एटमोसफियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर मिलते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली ये तीनों मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं बायोस्फीयर को दिस इज नथिंग बट इको सिस्टम राइट जब हम इस तरीके से इनकी स्टडी करते हैं सच दैट दे टुगेदर बिहेव एस वन सिस्टम तो ये वन सिस्टम जो है हम इस वन सिस्टम की स्टडी करते हैं दिस इज कॉल्ड एज द इको सिस्टम अप्रोच ऑफ स्टडिंग सिन इकोलॉजी ठीक है आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ना Terms such as individual, species, population, community, ecosystem, bio, biosphere—they all represent distinct, माने अलग-अलग ecological level, अलग-अलग ecological levels ये represent करते हैं. They are non-synonymous. मतलब ये आपस में पर्यायवाची नहीं हैं. आप किसी एक term की जगह, आप individual की जगह, species, basically लोग होते हैं confused यहाँ पे. Population, community, ecosystem. लोग यहाँ होते कंफ्यूज लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं ये गलती आप लोग को नहीं करनी है राइट देन एट टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज इवन इन बायोम एंड बायोस्फीयर एज दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सो यस दीज टू आर डिफरेंट दे आर नॉट एट ऑल सेम ओके तो ये सारे हैं हमारे इकोलॉजिकल प्लेयर्स 
और इन प्लेयर्स की हम स्टडी करते हैं यही है हमारा द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके लेट्स गो अ हेड सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सो एन इंडिविजुअल इज वन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो वन टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सपोज वी हैव होमोसेपियंस पता है ह्यूमंस हैं देन वी हैव मस्का डोमेस्टिका वी ऑल नो हाउस फ्लाई है वी कैन एटिका मेस्ट आइव मैग्नीफेरा इंडिका एनी एनी स्पीसीज राइट इन सभी स्पीसीज का जो कोई एक सिंगल पिन पॉइंट इंडिविजुअल होगा जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये होगा हमारा एक इंडिविजुअल ठीक है देन वी हैव स्पीसीज वेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ रफली द सेम काइंड और सेम टाइप दे कम टूगेदर दे को एग्जिस्ट टूगेदर एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज कि दे शुड बी एबल टू नंबर वन रिप्रोड्यूस अमंग दम सेल्स नंबर टू दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स राइट इन्हें हम कहते हैं स्पीसीज अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है स्पीसीज की ये किन साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी राइट right? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगर आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे तो आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट कि आप लोग को समझ में आ रहा है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है राइट एंड देन दे हैव बायनोमियल और साइंटिफिक नॉमिन क्लेचर वी ऑल नो कैलस लिनियस राइट बायनोमियल नॉमिन क्लेचर दिया था जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट ठीक है नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पॉपुलेशन वॉट इज पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज दे आर जियोग्राफिकली बेस्ड राइट सी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है अब एज द डिस्कशन तो नहीं आएगा आपके पास कि पॉपुलेशन क्या है कम्यूनिटी क्या है मगर डेफिनेटली आपको ये टर्म्स अपने आंसर में यूज करने पड़ेंगे राइट right? एंड अगर आपकी वर्ड लिमिट आपको परमिट करती है तो आपके पास एक मौका है कि आप इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन अब वहाँ पर क्या होगा कुछ लोग लिख के आएंगे सिर्फ डेफिनेशन इतनी और कुछ होंगे जो उसके बाद ये सब भी लिख के आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक एज मिलेगा और जहाँ हमको लगता है कि वन मार्क या टू मार्क या पॉइंट फाइव मार्क एक्स्ट्रा मिल गया किसी को पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट right? वो यहीं से डिफरेंस जो है क्रिएट होता है कि सिर्फ वर्ड लिमिट नहीं पूरी करनी है हमें रेलिवेंट चीज़ें भी लिखनी है राइट वर्ड लिमिट पूरी करो लेकिन रेलिवेंस भी होना चाहिए जब हम वर्ड लिमिट पूरी कर रहे हैं क्यों ना ऐसा हो कि हमारे पास एक्चुअली में जो कंटेंट है जो हमें एग्जाम में हेल्प करेगा वो ही इतना हो कि जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमें ये सोचना पड़े कि इतने सारे कंटेंट में से हम एक्चुअली में अपने आंसर में क्या लिखें आइडियली होना ये चाहिए ना कि ये कि मुद्दे की बात हमारे पास सिर्फ हंड्रेड वर्ड्स की है वर्ड लिमिट वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी है अब कैसे क्या लिखें कि इसको हम टू तक पहुँचा दें राइट दिस शुड नॉट बी द केस ओके नेक्स्ट वी हैव कम्यूनिटी नाउ Populations of different species in a given area are referred to as community. As I explained you earlier, किस तरीके से population और community आपस में different है, right? Now, individuals here interact with each other. That is, intraspecific and interspecific interactions. जो हमारा first slide था, वहाँ मैंने आपको explain करा है कि ये interactions क्या होते हैं? कभी ये interactions normal होते हैं, कभी ये interactions competition वाले होते हैं. I told you that also. ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव इको सिस्टम एंड देन वी हैव बायो सी वेन वी हैव सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट्स मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे कुछ नॉन लिविंग ए बायोटिक कम्पोनेंट होगा उनके आसपास राइट एंड दे आर कनेक्टेड बाय एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं पहली मैटर दूसरी एनर्जी सच एस द फॉरेस्ट एको सिस्टम लेक एको सिस्टम और दोस्टल ओशन एको सिस्टम यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे दो सिस्टम ओके नेक्स्ट वॉट वी हैव इज बायोम सी बायोम इज नथिंग बट अ स्मॉल और अ मिनिएचर एक छोटा सा वर्जन है बायोम किसका बायोस्फियर का राइट right? so large scale areas of similar vegetation and climate characteristics अब ये हैं key points पहला similar vegetation दूसरा climate characteristics ये जो है ये आपका same होना चाहिए right like we have weather and climate एक होता है जो कुछ समय के लिए होता है एक होता है जो persistent लंबे समय के लिए maintain रहता है एक जगह पे okay now it is also referred to as the mini biosphere as I told you 
ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज बायोस्फीयर ओके सी द अर्थ एक्सिस्टम इंटरैक्टिंग विद द फिजिकल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या होता है यहाँ पे अर्थ का एकोसिस्टम है पूरा ये जब इंटरैक्ट करता है किसके साथ अपने फिजिकल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जिसके अंदर आपका एटमोसफियर हाइड्रोस्फियर ली तो स्फियर आ गया एज अ होल मतलब एक सिंगल एंटिटी बन के जब बायोस्फियर तीन अलग अलग एंटिटीज दैट इज द एटमोसफियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर के साथ में जब इंटरैक्ट करता है सच दैट एक स्टडी स्टेट मतलब एक कॉन्स्टेंट स्टेट एक सेम स्टेट बनी रहती है जो कि हेल्प करती है किसमें फ्लो ऑफ एनर्जी एज आई टोल्ड यू अर्लियर फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हमेशा सोर्स टू सिंक होती है राइट right? सोर्स में जनरेशन होता है सिंक में फाइनली एब्जॉर्बन होता है राइट बिटवीन द हाई एनर्जी इनपुट ऑफ सन एंड थर्मल सिंक ऑफ द स्पेस एग्जोस्फियर दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फियर दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फियर सी फ्रेंड्स डेफिनेशन मैंने आपको पूरी समझा दी दैट वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बट वॉट आई वुड रिकमेंड इज अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं राइट right? बिकॉज बेसिकली आपने अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक परफेक्ट डेफिनेशन बनाई है ठीक है ये अगर आप इसी फॉर्म में लिख के आएंगे दिस इज द मोस्ट सुटेबल मैनर टू एक्सप्लेन बायोस्फीयर कि बायोस्फीयर एक्चुअली में क्या होता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक वॉट वी हैव इज द इकोलॉजी एंड द रेलिवेंस ऑफ इकोलॉजी टू मैन ठीक है देखो स्टडी ऑफ इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी अराउंड अस हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस क्यों रेलिवेंट है बिकॉज जो इंसान है जो साइंटिफिक कम्यूनिटी है वो अपने आस पास के लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए इच्छुक है वो जानना चाहते हैं कि हमारे आस पास कौन कौन से स्पीसीज रहते हैं चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो इंसेक्ट्स हों दे कैन बी इधर आथ्रोपॉड्स दे कैन बी इकाइनोडर्म्स दे कैन बी हेमिकॉर्डेट्स राइट दे कैन बी इवन प्रोटोजोस और द पोरीफेरेंस सीजन ट्रेड्स एंड डिफरेंट जितने भी हैं राइट right? या अगर हम प्लांट्स की बात करें दे कैन बी एनजियोस्पर्म्स दे कैन बी जिम्नोस्पर्म्स साइडोफाइट ब्रायोफाइट कुछ भी हो सकता है हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं समझना चाहते हैं एंड जो वो इंटरेक्शंस करता है चाहे वो लिविंग इंटरेक्शंस हो चाहे वो नॉन लिविंग इंटरेक्शन हो हम उसको भी पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं ये एक थ्रस्ट की तरह काम करता है साइंटिफिक कम्यूनिटी के लिए सो दिस इज Why we want to study ecology and this is the first relevance of ecology to man. कि क्यों humans के लिए पढ़ना important है ecology को right? Now it also helps us to improve the quality of environment around us, right? जो हमारे आस पास का environment है हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई problem रहती है कुछ बड़ी countries हैं वो बड़े बड़े agreement से वापस जा रही हैं बड़े बड़े platform से they are stepping back, right? And देन हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है बेसिकली किस तरीके से हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सी अगर बायोस्फीयर ही नहीं रहेगा तो वेयर विल बी सर्वाइव जो इंसान का सर्वाइवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? और उसके लिए बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट है और इसी बायोस्फीयर को समझने के लिए हम इकोलॉजी पढ़ते हैं इसीलिए हम लोग के लिए रेलिवेंट है ओके नाउ वी ऑल्सो हैव टू इफेक्टिवली मैनेज द नेचुरल रिसोर्स अराउंड अस राइट वी हैव ऑयल वी हैव पेट्रोलियम ये सब तो हालांकि जो फॉसिल्स हैं उसमें आ गए देन वी हैव द फॉरेस्ट कवर एक नेचुरल रिसोर्स है राइट right? इन सब को हमें समझना है इनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना है इसलिए भी इकोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है राइट देन वी ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ कि हम ह्यूमन्स की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे आए दिन हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन वी हैव वेरियस हजार इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन मेनली द एयर पोल्यूशन कि जो हवा है जो वातावरण है उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है राइट right? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आए दिन बताता है कि जो पोल्यूशन है इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 400 हंड्रेड पी पी एम वी टॉक अबाउट पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन उन सब की हम बात करते हैं राइट right? तो अगर हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है इकोलॉजी की तो जो साइंटिफिक कम्यूनिटी है वो इन सब प्रॉब्लम्स से भी इफेक्टिवली लड़ सकती है डील कर सकती है राइट right? Now we also derive many useful and essential natural resources like you have seafood, fodder, timber and pharmaceutical products, right? Like chinchona हो गया quinin हो गया कई सारे हम drugs obtain करते हैं timber हम obtain करते हैं sandalwood हम obtain करते हैं कई सारे types के woods हैं जो हम furniture में कई सारे activities में use करते हैं 
फॉडर हो गया बेसिकली जो फूड हो गया हमारे कैटल के लिए वो हम यहाँ से ऑप्टेन करते हैं बिकॉज बेसिकली हम भी उन्हीं के साथ को एग्जिस्ट करते हैं और हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हम इंटर डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं राइट देन वी हैव सी फूड वी एट फिश प्रॉन्स सब कुछ है राइट तो ये सब भी हम अपने आसपास के इकोलॉजी से एनवायरनमेंट से ही ऑप्टेन करते हैं ये भी इसका रेलेवेंस है ह्यूमंस के लिए नाउ नेचुरल इको सिस्टम परफॉर्म द फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज विदाउट विच द ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड सी टू थ्राइव पता है हमको जितने भी लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं जैसे फूड ऑप्टेन करना हो गया सांस लेना हो गया राइट right? ये सारी जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं ये सब हमें हमारा नेचुरल एको ही हेल्प करता है हमें सरवाइव करने में सस्टेन करने में और इसके बिना डेफिनेटली नॉट ओनली द ह्यूमन सिविलाइजेशन बट कोई भी ऑर्गेनिज्म विल सीज टू थ्राइव और सरवाइव नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट क्लाइमेट रेगुलेशन राइट अगर हमें आइडिया है तो हम ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके से सी ओ टू हार्मफुल है सी ओ टू एमिशन क्यों कम होना चाहिए कैसे कम होगा हम उन सबकी स्टडी कर सकते हैं राइट देन वी हैव सॉइल फर्टिलिटी सॉइल में अगर एसिडिटी है सॉइल में अगर एल्कलाइनिटी है तो क्या यूज़ करना चाहिए हमें कब पोटैश यूज़ करना चाहिए हमें कब कौन सा केमिकल कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेनटेन रहे देन वी हैव द प्रोडक्शन एंड मेनटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे हम रहते हैं हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं ओके नेक्स्ट वी हैव इट इट प्रोवाइड्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द नेचुरल इंटरप्ले ऑफ नेचुरल बायो जियो केमिकल साइकल्स नाउ हियर वी हैव बायो जियो एंड केमिकल साइकल्स ओके वी हैव बायोलॉजिकल साइकल्स क्रेप साइकिल टी सी ए साइकिल सी थ्री सी फोर कैविन पाथवेज ग्लाउक्सिलेट साइकिल ग्लाइकोलेट साइकिल्स ग्लाइकोलाइसिस बहुत कुछ है देन वी हैव वेरियस जियोलॉजिकल साइकिल्स जहाँ पर हम रॉक फॉर्मेशन वगैरह की बात करते हैं एंड देन वी हैव द केमिकल साइकिल्स लाइक दे नाइट्रोजन फिक्सेशन वी हैव पोटेशियम फिक्सेशन वी हैव वेरियस ऑफ द कम्पोनेंट जिनका हम फिक्सेशन भी स्टडी करते हैं ओके यहाँ भी हमको हेल्प करता है सी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं बोल के है ना ये सारे एग्जांपल्स अगर आप आगे इंक्लूड करेंगे अपने हिसाब से बिकॉज स्लाइड के अंदर भी इतना कुछ देना मेरे लिए फिजिबल नहीं होता है द थिंग इज अगर आप प्रॉपरली लेक्चर को सुन रहे हैं तो मैं चीज़ों को कम से कम दो तीन बार रिपीट करता हूं आराम से आपको समझाता हूं आप लेक्चर को बीच में पॉज कर सकते हैं वापस सुन सकते हैं लेकिन मेक श्योर sure कि आप इन सब एग्जाम्पल्स को इन सब पॉइंट्स के आगे इंक्लूड करें बिकॉज अगर आप एक सिंगल लाइन पर लिखते हैं एग्जाम्पल की तो ये एग्जाम में एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डालता है और आपको मार्क्स सिक्योर करने में और उससे बेहतर मार्क्स लाने में हेल्प डेफिनेटली करेगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं वी अगेन हैव टू मोर पॉइंट्स ओवर हियर फर्स्ट इज द लैंड यूज एंड द डेवलपमेंटल पॉलिसीज दिस शुड स्ट्राइव टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन सस्टेनिंग वाइटल एको सिस्टम सर्विसेज एंड परसुइंग द वर्थ शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि ऐसी लैंड यूज पॉलिसीज हों ऐसे डेवलपमेंटल पॉलिसीज हों ताकि एक बैलेंस जो है वो हमारा मेनटेन रहे देन वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज एंड देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ वाइजली ह्यूमन्स मैनेज दी एनवायरमेंट कितने समझदारी से ह्यूमन्स अपने एनवायरमेंट को मैनेज करता है इसके ऊपर भी ह्यूमन्स का एग्जिस्टेंस क्या है सी द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर द बेसिक एजम्पन्स और बिलीव्स about the ecosystem and how they function and are informed by the ecological concepts kya hai ecological principles basic assumptions hain needs hain beliefs hain kis tarike se ecosystem work karta hai kis tarike se function karta hai aur kya kya ecological concept humko help karte hain principles ko samajhne ke liye okay now the principles build on they are build on ecological concepts as i told you earlier which are understood to be true hum mante hain ki ye sab true hain और इसी की हेल्प से हमने कुछ की कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं ठीक है जिसकी हेल्प से हम पढ़ते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द इकोलॉजी ओके नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव इज द प्रिंसिपल वन दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीज सब डिविजन स्पीसीज का प्रोटेक्शन स्पीसीज का सब डिविजन अगर हम जो स्पीसी का सब डिविजन है अगर हम उनका भी प्रोटेक्शन करते हैं दैट इज वी हैव सब स्पीसीज ऑल्सो तो इसी की हेल्प से हम जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है That is, we are different diversified organisms, अलग अलग genes वाले हम तभी together survive कर पाएंगे thrive कर पाएंगे तो इसीलिए हमें हर type के genes को study करना है protect करना है See, now, 
एट द पॉपुलेशन लेवल द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिस आर अल्टीमेटली जेनेटिक पॉपुलेशन लेवल पे जेनेटिक प्रोसेस होते हैं इवोल्यूशनरी होते हैं प्रोसेसिस और यही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो प्रोसेस रहते हैं एट द पॉपुलेशन लेवल क्योंकि ये मेनटेन करते हैं एक पोटेंशियल किस चीज़ का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज एंड देयर एडाप्टेशन कि स्पीसीज जो है वो कंटिन्यूअली एग्जिस्ट कर पाए एंड वो अडाप्ट कर पाए अगर सपोज कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसको भी वो अडाप्ट कर पाए ओके ये था पहला प्रिंसिपल नाउ दिस विल बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अंडर द गिवन क्लाइमेट चेंज कंडीशन अगर क्लाइमेट में चेंज आया तो ये हमारे लिए बहुत रेलिवेंट रहता है राइट नेक्स्ट वॉट वी हैव इज प्रिंसिपल नंबर टू मेंटेनिंग हैबिटेट इज फंडामेंटल टू कंजर्विंग स्पीसीज मतलब जो हैबिटेट है इट मस्ट बी मेंटेन सी माइनर मॉडिफिकेशन माइनर चेंजेस तो आते हैं बट अगर आप मानिए कि कोई आइस एज आ गया तो हैबिटेट मेंटेन नहीं रहेगा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो स्पीसीज जो हैं वो कंजर्व या फिर थ्राइव नहीं कर पाते हैं तो प्रिंसिपल टू कहता है कि जो हैबिटेट है वो एक कॉन्स्टेंट मेंटेन रहना चाहिए राइट right? सी अ स्पीसीज हैबिटेट इज द एको सिस्टम कंडीशन यहाँ पे डेफिनेशन है एग्जैक्टली एक हैबिटेट की इट इज द एको सिस्टम कंडीशन दैट सपोर्ट इट्स लाइफ रिक्वायरमेंट्स कि कैसे वो सर्वाइव करेगा नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटेट इज बेस्ड ऑन ओवर नॉलेज ऑफ स्पीसीज इकोलॉजी की पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसके लिए क्या होती है इकोलॉजी एंड दिस डिटरमाइंस की एक पर्टिकुलर स्पीसीज किसी जगह पे अकर करेगी या फिर नहीं करेगी ओके थ्राइव करेगी या फिर नहीं थ्राइव करेगी Now, see <clears throat> over here. Let's talk about fishes. अब कुछ होती हैं फ्रेश वाटर फिशेज कुछ होती हैं आपकी साल्टी और मेराइन फिशेज राइट अब होता क्या है अगर आप फ्रेश वाटर को यहाँ डालोगे या साल्टी या मेराइन को यहाँ डालोगे सो दे विल सीज टू सर्वाइव बिकॉज वो एडाप्टेड है अपने पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से तो इसीलिए जो उनका हैबिटेट है उसका मेंटेनेंस और इन दोनों के बीच में एक वॉल होना जरूरी है कि ये अलग है ये अलग है बिकॉज इतने सालों से इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद वो इसी तरीके से को एग्जिस्ट एंड थ्राइव करते हुए आए हैं तो वो ऐसे ही आगे भी करेंगे को एग्जिस्ट नेक्स्ट वी हैव थर्ड प्रिंसिपल द लार्जर एरियाज यूजली कंटेन मोर स्पीसीज दैन द स्मॉलर एरियाज विद द स्मॉलर हैबिटेट सी एक थ्योरी होती है इसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ आईलैंड बायोजियोग्राफी इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल बता रखा है कि जो लार्जर एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज होंगे स्मॉलर एरियाज में जिनका सिमिलर हैबिटेट रहेगा लार्ज और स्मॉल का लेकिन जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पे कम रहेंगे दिस इज वॉट वी कॉल एज दी आईलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी क्योंकि ये सपोर्ट कर सकते हैं लार्जर और मोर वायबल पॉपुलेशन को नाउ द थ्योरी होल्ड्स दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आईलैंड इज डिटरमाइंड बाई टू फैक्टर्स पहला होगा डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड दूसरा होगा आईलैंड साइज कि अगर एक आईलैंड है लाइक अंडमान एंड निकोबार दे लक्ष्मी आईलैंड वहाँ पे जो आपकी स्पीसीज हैं उनका नंबर क्या होगा ये इस बात पे काफ़ी लार्जली डिपेंड करेगा कि जो मेन लैंड हमारा इंडिया है यहाँ से इनका क्या डिस्टेंस है और इन पर्टिकुलर आइलैंड्स का साइज क्या है राइट लाइक यू हैव सेंटिनल आइलैंड्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइलैंड्स, कोर आइलैंड्स, ठीक है नेक्स्ट इज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड बट द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दोज कनेक्शन वेरी सब कुछ जो है वो आपस में कनेक्टेड है मगर जो नेचर है और स्ट्रेंथ है कनेक्शंस का वो वेरी करता है क्या है ये स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं अलग अलग कम्युनिटी में और एकोसिस्टम में बट दीज आर कनेक्टेड राइट एज आई मैंशन दे आर इंटर कनेक्टेड अपने रोल्स के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के साथ अलग अलग तरीकों से और ये जो कनेक्शन हैं इनका जो स्ट्रेंथ है ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा इंटरेक्शन रहेगा सो so, यही जो की इंटरेक्शन हैं यही हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे हम बात करते हैं की स्टोन स्पीसीज की राइट right? सी क्या होते हैं ये यहाँ पे है की लाइक यू हैव अ लॉक उस लॉक का एक की है उस पर्टिकुलर की के बिना वो लॉक नहीं खुलेगा लेकिन की जो है वो है बहुत छोटा ओके okay, और नंबर में सिर्फ एक है मतलब नंबर के अंदर भी कम है क्वान्टिटी वाइज साइज वाइज लेसर देन द मेजोरिटी दैट इज द लॉक ओवर हियर लेकिन इम्पॉर्टेंट है Similarly, we have the keystone species. That these are the key to an ecosystem. Okay, functionally, ये बहुत important है. चाहे number में ये कम हो. Okay, functionally they are very important. चाहे ये number में कम हो किसी भी ecosystem में. And generally, जो top carnivore होते हैं, जब हम एक food chain बनाते हैं. 
तो उसमें जो टॉप कार्निवर होते हैं जो आपका पिरामिड होता है उसके अंदर ये जो टॉप पिरामिड है जनरली ये की स्टोन स्पीसीज का रोल प्ले करते हैं राइट जब हम एक इन्वर्टेड पिरामिड या फिर नॉर्मल पिरामिड जो है पॉपुलेशन पिरामिड राइट वो जब हम बनाते हैं ओके ना दे हैव अ मोर प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एको सिस्टम दैन दी अदर्स अब आपका काम है आप मुझे एक एग्जाम्पल देंगे की स्टोन स्पीसीज का एंड आप ये बताएंगे कि ये किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर की स्टोन स्पीसीज का रोल प्ले करेगा कौन सी इकोलॉजी के अंदर कौन से पर्टिकुलर बायोम के अंदर ये ऐसा रोल प्ले करेगा ठीक है नेक्स्ट वी हैव द डिस्टर्बेंसेस शेप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस कम्युनिटीज एंड एकोसिस्टम ठीक है किस तरीके से किस फ्रीक्वेंसी पे किस इंटेंसिटी के साथ डिस्टर्बेंस आता है यही शेप करता है कैरेक्टरिस्टिक किसका पॉपुलेशन का कम्युनिटी का एंड एकोसिस्टम का जो उनके साइज शेप एंड स्पैटियल रिलेशन को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है राइट right? तो बेसिकली टारगेट ये रहता है कि मिनिमम डिस्टरबेंसेस हो लेकिन थोड़े थोड़े डिस्टरबेंसेस कुछ टाइम के बाद होने चाहिए ताकि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो उसमें एड करता रहे ओके नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मेराइन एकोसिस्टम ये भी एक प्रिंसिपल है बहुत कॉमन है कैसा क्लाइमेट रहेगा राइट दैट इज द ऑल द सम द सम टोटल स्टेट ऑफ द कंडीशंस ठीक है किसी भी आपके पर्टिकुलर एटमोसफियर की ओवर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो काफी समय तक रहे उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट ठीक है अब किस तरीके से क्लाइमेट है ये एक बहुत डोमिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्फ्लुएंस करता है बहुत डोमिनेंटली बायोडाइवर्सिटी को क्योंकि ये मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स लाइक यू हैव टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल विंड किस तरीके से है एंड इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है सभी इकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेसिस को जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या फिर फायर बिहेवियर हो गया ठीक है सो द क्लाइमेट शुड बी सच कि ये ऑर्गेनिजम्स के लिए सक्सेसफुली एग्जिस्ट करने में हेल्पिंग हो ठीक है ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर नॉट एग्जैक्टली द एंड ऑफ द लेक्चर जो मेन मैंने आपको पढ़ाया राइट right? एक बार आप उसको दोबारा देखेंगे एक बार आप वापस सुनने का ट्राई करेंगे एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया जो आपने उसमें से नोट्स बनाए उसको आप दोबारा रीड करेंगे एंड उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन सेशन के ऊपर ठीक है मैं अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा आपको जनरली एक क्वेश्चन ही रहेगा आपकी वीडियोस में जो यहाँ पे अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे राइट right? करना आपको ये होगा आपको यहीं पे वीडियो को पॉज करना होगा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जितना भी आपको समझ में आया अपनी समझ के हिसाब से आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा ठीक चाहे 50 वर्ड्स चाहे 100 वर्ड्स चाहे 200 वर्ड्स चाहे 500 वर्ड्स लेकिन आपको अभी कुछ भी एक आंसर लिखना होगा 15 से 20 मिनट का टाइम दे के ठीक है मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि ये वर्थलेस है काम का नहीं है बट बिलीव मी पढ़ने का तरीका यही होता है सिर्फ अगर मैं आपको स्पून फीडिंग करता रहूँगा तब भी काम नहीं चलेगा आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना होगा कि लेक्चर लेने के बाद सेशन लेने के बाद आपने क्या समझा बिकॉज जब मैं आपको इसका आंसर अभी दूंगा मैं आपको एक परफेक्ट आंसर बताऊंगा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्जैक्ट वही आंसर बिल्कुल रट के एग्जाम में लिख के आ जाएंगे बट आपको करना क्या है थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों को आपको कंबाइन करना है फिर अपने हिसाब से एक आंसर फ्रेम करना है दिस इज हाउ यू गो अबाउट दी आंसर राइटिंग ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं कमेंट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या एप्लीकेशन होते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के ठीक है लेट एस स्टार्ट सी ध्यान से आपको सुनना होगा समझने का आपको ट्राई करना होगा मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट आंसर जिस तरीके से एक एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा समझना आपको है केयरफुली ध्यान से फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज द कोर्स एंड फाइन फिल्टर अप्रोचेस Now, what is the meaning of course and file filter approach? See, एक कॉन्सेप्ट होता है लैंडस्केप मैनेजमेंट का कि आपके पास एक लैंडस्केप है आपको इस लैंडस्केप को प्रॉपरली मैनेज करना है राइट right? जो अंडरस्टैंडिंग है इकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की वो हमें एक लैंडस्केप को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है ठीक है ये होता है कोर्स 
फिल्टर अप्रोच दूसरा होता है फाइन फिल्टर अप्रोच इसके अंदर हम क्या करते हैं हमारा मेन फोकस रहता है दो चीज़ों के ऊपर एक बड़ा यूनिट मतलब इकोसिस्टम और एक छोटा यूनिट मतलब कि केवल एक स्पीसीज का यूनिट जब हम उनको फोकस बना के चीज़ों को स्टडी करते हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं राइट right? तो हम इसको बोलते हैं फाइन फिल्टर अप्रोच एंड ये प्रिंसिपल्स इन टर्न दो लेवल पे काम करते हैं मतलब एकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करने में एंड स्पीसीज को भी इम्प्रूव करने में क्लियर विद दिस आई होप यू आर क्लियर विद दिस नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड एप्लीकेशन विच इज टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन इन अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज सी इफ वी आर अवेयर ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अगर हमें आइडिया है कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं ठीक है सो वी कैन एंश्योर दैट द एडिकुएट एफर्ट्स आर मेड दैट इज क्या क्या एफर्ट्स हमें लेने चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज की हेल्प से जिसकी हेल्प से जो वलनरेबल स्पीसीज हैं या फिर जो ऐसे स्पीसीज हैं जो वलनरेबिलिटी या एंडेंजर्डनेस की कैटेगरी की ओर जा रहे हैं हम उनको प्रिजर्व कर सकें लाइक यू हैव इन सीड टू प्रिजर्वेशन यू हैव एक्स सीड टू प्रिजर्वेशन राइट इसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि इन सी टू हम कैसे करते हैं एक्स सी टू हम कैसे करते हैं अगर हमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का आइडिया है राइट सी बेसिकली हम इस क्वेश्चन में क्या आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमें इकोलॉजी की नॉलेज है तो हम उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यही है जो हम यहाँ समझने का जो हम यहाँ बताने का ट्राई कर रहे हैं सो इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ इकोलॉजी देन वी कैन एंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन कि कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कैटेगरी पे ना आए इन सी टू एक्स सी टू मेजर्स से हम उसको प्रोटेक्ट कर लें राइट नेक्स्ट वी हैव टू सपोर्ट द नेचुरल एक्ो सिस्टम्स ठीक है ओवर हियर नेचुरल एक्ो सिस्टम्स जो होते हैं आपके ये बेसिकली क्या होते हैं बताइए एक्स सी टू होगा या इन सी टू होगा सी दो टाइप का होता है आपका प्रिजर्वेशन या जो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन एक होता है आपका एक्स सी टू एक होता है आपका इन सी टू राइट सी टू का मतलब होता है होम एक्स का मतलब होता है अपने घर के बाहर राइट माने कि कोई और घर अगर आप अपने घर के बाहर इसको ले जा कर रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं तो ये होता है एक्स सी टू अगर घर के अंदर ही इसको रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं तो ये होता है आपका इन सी टू ठीक है तो नेचुरल एक्ो सिस्टम का मतलब होता है इन सी टू ठीक है मतलब घर के अंदर ही हम इसको प्रिजर्व करने का ट्राई कर रहे हैं ओके okay? अब आपको कमेंट में ये भी बताना है कि एक्स सी टू एंड इन सी टू किस किस तरीके से हम करते हैं जस्ट द नेम्स एक्सप्लेनेशन नहीं सिर्फ नेम्स कि एक्स सी टू में क्या क्या आता है इन सी टू में क्या क्या आता है राइट प्लीज कमेंट ओके नेक्स्ट वॉट वी हैव इस एप्लीकेशन नंबर फोर मेंटेन और इम्यूलेट अ नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस मेंटेन और इम्यूलेट नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस ये अगेन यही बात कर रहा है जो हमने पहले की थी वी हैव नेचुरल प्रोसेसेस सो दे मस्ट बी मेंटेन टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्योंकि दे हेल्प इन इवोल्यूशन राइट इवोल्यूशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस ही है अगर नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहेंगे तो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा बिकॉज ये नेचुरली वेरिएशन लेके आएगा राइट वेरिएशन लाएगा ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन होगा इवोल्यूशन होगा तो हमें बिना एक्स्ट्रा एफर्ट करे एक इम्प्रूव्ड वेराइटी मिलेगी ठीक है एप्लीकेशन नंबर फाइव से इस मैनेज लैंडस्केप्स एंड कम्युनिटीज टू बी रेस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल चेंज सी लाइक वी हैव डिसीज आउटब्रेक वी हैव वाइल्ड फायर राइट वी हैव फ्लडिंग ठीक है या ड्रॉट वाली कंडीशन है ये सब क्या है ये सब है डिस्टरबेंसेस ठीक है अगर ये सारे डिस्टरबेंसेस चलते रहेंगे तो जो एक एक्ो सिस्टम है वो आपका इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपका एक्ो सिस्टम इफेक्टिवली फंक्शन करें स्पीसीज आपके थ्राइव करें आपको लैंडस्केप्स को और कम्युनिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा राइट right? अब इसमें आप कई सारे मेथड्स यूज करते हैं मेजर्स यूज करते हैं हम आने वाले लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे एक बार कि क्या क्या मेथड या मेजर हम यूज करते हैं इफेक्टिव लैंडस्केप मैनेजमेंट के अंदर जिसको हम इन शॉर्ट लैंडस्केपिंग भी कहते हैं क्या एक्चुअली में लैंडस्केपिंग होता क्या है राइट एप्लीकेशन नंबर सिक्स इज मैनेज टूवर्ड्स द वायबल पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज ओके सी 
यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक्सटेंशन के थ्रेश हैं मतलब वलनरेबल या एंडेंजर्ड से अब आप क्रिटिकल और एक्सटेंट क्योर होते जा रहे हैं जो एक्सटेंशन थ्रेश हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो नहीं छूने चाहिए ठीक है दैट इज द ऑल द ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी एबल टू सर्वाइव एंड सब सर्वाइव करें लेकिन नेचुरली करें ऐसा ना हो कि हमें उनका जो जर्म प्लाज्म है वो अलग से लेके कहीं पे जीन बैंक में या सीड बैंक में स्टोर करना पड़ रहा है इट इज़ बेटर कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करें तो अगर हमें नॉलेज है इको की नॉलेज है इकोलॉजी की तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि हम उस नॉलेज की हेल्प से इन सब को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं वो भी नेचुरली बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बिना एडिड कॉस्ट के ठीक है नंबर सेवन से इज प्रिजर्व रेयर लैंडस्केप एलिमेंट्स क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड फीचर्स एंड दी एसोसिएटेड स्पीसीज वही बात वापस है जो वलनरेबल स्पीसीज हैं या जो हैबिटेट्स हैं हमें वहाँ पे प्रिजर्वेशन करना चाहिए स्पेशल एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए उनके लिए एंड ये जो स्पेशल एफर्ट्स हैं अगेन यहाँ पे हम कोर टेक कोर्स टेक्निक यूज़ करते हैं और जो फाइन टेक्निक यूज़ करते हैं जो मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर वन में ऑलरेडी समझा दिया है कि क्या होती हैं कोर्स टेक्निक क्या होती हैं फाइन टेक्निक्स राइट एप्लीकेशन नंबर एट से इज मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज राइट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वीड्स हैं पेस्ट्स हैं ये सब क्या हैं ये आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं बिकॉज वीड्स आर बेसिकली प्लांट्स बट दे आर आउट ऑफ देयर प्लेस ऐसे प्लांट्स जो अपनी जगह से हट के कहीं और ग्रो कर जाते हैं दे आर बेसिकली वीड्स हमें उनके रिक्वायरमेंट नहीं है ये क्या करते हैं इकोलॉजिकल रेसिलियंस जो है मतलब ग्रो करने की एबिलिटी ग्रो करने की कैपेसिटी जो होती है प्लांट्स की उसको डिस्टर्ब करता है डिस्टर्ब्ड करता है अफेक्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है हानि पहुंचाता है उसको राइट right? और जो पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी है वो कम करता है जो वेरिएशन है वहाँ पर कम आएगा तो ये बेसिकली इवोल्यूशन को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा बिकॉज जो सही इंटरेक्शन होना चाहिए उसी के तरीके से तो होगा इवोल्यूशन यार ठीक है अगर इंटरेक्शन ही सही नहीं होगा तो इवोल्यूशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा तो ऐसे पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि वीड्स की कैटेगरी में होते हैं हमें कंट्रोल करना चाहिए तो अगर हमारे पास नॉलेज है इकोलॉजी की तभी हम वीड्स को भी कंट्रोल करने के लिए मेथड्स या मेजर्स ले सकते हैं ठीक है आई होप हम नंबर एट तक क्लियर हैं नेक्स्ट वी हैव नंबर नाइन दैट इज सेट ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर अब हम आ गए हैं प्लानिंग वाले फेज में हमें क्या सेट करना है हमें सेट करना है एक स्मार्ट गोल ओके स्मार्ट स्मार्ट क्या होता है स्पेसिफिक राइट एम स्टैंड फॉर मेजरेबल जो हम मेजर कर सकें स्पेसिफिक मतलब कि रैंडम नहीं होना चाहिए इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड कि ये हमारा गोल है जैसे पीसीएस क्रैक करना हमारा गोल है ठीक है या यूपीएससी क्रैक करना या फॉरेस्ट सर्विस क्रैक करना हमारा गोल है इट इज अ स्पेसिफिक गोल देन यू हैव मेजरेबल हम उसको मेजर कर सकें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं क्या ये क्वेश्चन का आंसर हमसे हुआ या आंसर नहीं हुआ राइट right? ये होता है आपका मेजरेबल देन यू हैव अटेनेबल राइट अब देखिए मान लीजिए पेपर है आपका कल मेंस का और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपने कुछ स्टडी नहीं करी है आप एक दिन में उठाएंगे एग्रीकल्चर और आप एक दिन में एग्रीकल्चर पूरा खत्म कर देंगे राइट right? इस तरीके से काम नहीं होता है नॉलेज लर्निंग एजुकेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो चलता है जिसमें टाइम लगता है राइट इट इज यू नो वाइजली सेड एक चीज कही जाती है कि एक रॉल्स रॉयस को बनने में छः महीने लगते हैं बट एक इंडिका गाड़ी बनने में सिर्फ तीन दिन लगते हैं एंड देर इज द रीजन फॉर इट बिकॉज रॉल्स रॉयस अपने आप में एक अलग ब्रांड है वो अलग से फेमस है वायर एक इंडिका जो है अच्छा है कंपेरेटिवली रॉयस रॉयस से नीचे है राइट right? आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट जो मैं अटेनेबल से आपको समझाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट इज रेलिवेंट जो आपका गोल है इट शुड बी रेलिवेंट ऑल्सो एंड देन यू हैव टाइम बेस्ड मतलब टाइम बाउंड की कोई एक डेडलाइन होनी चाहिए आपके गोल की तैयारी करनी है और कितने टाइम में करनी है राइट दैट इज टाइम बाउंड ओके तो जो हम ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट करें अपने बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी से कंसर्न अपने प्लानिंग में दे शुड बी स्मार्ट प्लानिंग ओके नेक्स्ट वी हैव यू हैव टू मैनेज दी बायोडाइवर्सिटी एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आप सिर्फ इंडिविजुअल या फिर स्पीसीज लेवल पे ही मैनेज नहीं कर सकते आपको मैनेज करना पड़ेगा हर लेवल पे दैट इज ओवरऑल पॉपुलेशन का फायदा हो रहा है कि नहीं कम्युनिटी का फायदा हो रहा है कि नहीं राइट right? 
पूरे बायोम का हो रहा है कि नहीं जो पूरा एको सिस्टम है उसका हो रहा है कि नहीं इन सबको ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ेगा नेक्स्ट योर एप्लीकेशन नंबर इलेवन दैट इज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशल एंड टेम्पोरल अप्रोचेस टू द लैंड यूज बेसिकली जो आपका लैंड यूज है और जो आपका लैंड प्लानिंग है दैट इज द लैंड यूज मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट जैसे हम कर सकते हैं कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट जोन्स हैं वो हम बना सकते हैं अलग से जो इन पर्टिकुलर जो वलनरेबल प्लांट्स हैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करें कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ यही वलनरेबल प्लांट ग्रो करवाया जाएगा ताकि जो उसका वलनरेबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर द रन डेटा बुक वो खत्म हो जाए राइट ये होता है तो एक स्टडी जो है इकोलॉजी की हमें इसमें भी हेल्प करती है ये बेसिकली उसका कंजर्वेशन हो गया देन वी एप्लीकेशन नंबर ट्वेल्व दैट इज Avoid land uses that convert natural ecosystem and restore the damaged ecosystems. That is, अगर आप agriculture land या जो forest cover land है उसको आप convert करेंगे other purpose के लिए like आप commercial, residential. अब obviously रहने की जगह चाहिए conversion होगा but there should be a limit to it. Like as per a data, अभी हमारे पास around 20-24 percent का forest cover है Ideally जो हमारा population है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें मिनिमम 33 परसेंट फॉरेस्ट कवर की रिक्वायरमेंट है एज पर द गवर्नमेंट बॉडीज डेटा लेकिन हमारे पास नहीं है बिकॉज जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए भी तो हमको जगह चाहिए बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस कि जो आपका इकोसिस्टम है राइट right? जो आपका इमीडिएट एनवायरमेंट है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए ओके सो ये हुआ हमारा लास्ट एप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन सी अभी आपने स्टार्टिंग करा है चीज को एक सही तरीके से पढ़ने का पढ़ाने को हजार लोग पढ़ाते हैं पढ़ने को हजार तरीके होते हैं पढ़ने के बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप सही तरीके से किस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं शुरू में परफेक्शन शुरू में कोई भी जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर देखा है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है आई एम श्योर कि परफेक्ट किसी का भी नहीं होगा बट यस yes, किसी का ट्वेंटी परसेंट होगा किसी का फोर्टी परसेंट होगा एट मोस्ट फिफ्टी परसेंट सही होगा बट मोर देन फिफ्टी आई डाउट कि सही किसी का अभी होगा बट दिस इज द लर्निंग फेज फॉर यू अभी हर एग्जाम को टाइम है आप आराम से कर सकते हैं मेन्स ऑप्शनल अभी दूर है राइट right? सिर्फ आपको जरूरत है सही अप्रोच की ठीक है अगर आपके पास वो सही अप्रोच है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस में फ्रेम हो जाए कैसा भी क्वेश्चन जो आपका फॉरेस्ट सर्विस है वहाँ पे फ्रेम हो जाए आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करके औरों से बेहतर परफेक्ट नहीं कहूँगा कि आप आंसर दे पाएंगे पर औरों से बेहतर आप आंसर दे पाएंगे और अगर आप रिलेटिवली मार्क करे जाते हैं वहाँ पर जो कि डेफिनेटली होता है बिकॉज एक सैम्पल साइज लिया जाता है एक सैम्पल देखा जाता है आंसर शीट्स का फिर ये लगता है पता कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है सैम्पल में और फिर डेफिनेटली एक ग्रेडेशन मेंटेन करते हैं कि इसको बेहतर मार्क्स दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर्स तो डेफिनेटली अगर आप एक सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे राइट right, तो आपको फ़ायदा होगा और आप औरों से बेहतर स्टैंड करेंगे ही करेंगे राइट एंड एज आई मैंशन कि यार कंटेंट आपको हर जगह मिल जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका सही एक्सप्लेशन होना कि आपको चीज़ें समझ में आए और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहे वो मेन्स लेवल के लिए ही क्यों ना हो ठीक है इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि हम एक क्वेश्चन करेंगे डिस्कस हर एक वीडियो के अंदर ताकि आपको पता रहे कि जो हमने आज पढ़ा उससे किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है अब आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता भी नहीं है लेकिन जो पढ़ा उसकी नॉलेज को यूज़ करके आप ये सारे एप्लीकेशन जो हैं बना सकते हैं राइट यही हमें करना है बेसिकली नॉलेज को अप्लाई करना है यही पूछता है यही डिमांड है सिविल सर्विस की भी और फॉरेस्ट सर्विसेज की भी राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू नीड एनी पर्सनल गाइडेंस प्लस अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस एज आई मैंशन अर्लियर कि एक क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा राइट right? वो वीडियो से भी मिलेगा एंड अगर आप जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली आपके लिए वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना फायदेमंद रहेगा बट देन अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा किस तरीके से आपको आगे परस्यू करना है किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है आई एम हियर टू गाइड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मैं हर एक की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ ठीक है एंड यस तो इसी के साथ वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोलॉजी वन राइट 
आप बताइए एक बार कैसा लगा आपको ये लेक्चर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया हो तब भी आप बताइए कमेंट्स आप कर सकते हैं राइट एंड सो वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर हम वापस आपके लिए लेके आएंगे ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर टुगेदर ही विल डू इट साथ में चलेंगे साथ में सीखेंगे साथ में ग्रो करेंगे साथ में आगे बढ़ेंगे ओके थैंक्स डॉर फॉर योर टाइम आई होप आप लोग का फायदा हुआ होगा हैव अ ग्रेट टाइम टेक केयर बाय क्या है सी द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर द बेसिक एजम्पन्स और बिलीव अबाउट द एको सिस्टम एंड हाउ दे फंक्शन एंड आर इन्फॉर्म बाय द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बेसिक एजम्पन्स हैं नीड्स हैं बिलीव हैं किस तरीके से इको सिस्टम वर्क करता है किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या क्या इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमको हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ओके ना द प्रिंसिपल्स बिल्ड ऑन दे आर बिल्ड ऑन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एज एल डू अर्लियर विच आर अंडरस्टूड टू बी ट्रू हम मानते हैं कि ये सब ट्रू हैं और इसी की हेल्प से हमने कुछ की कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं ठीक है जिसकी हेल्प से हम पढ़ते हैं दी एप्लीकेशन ऑफ द इकोलॉजी ओके नाउ फर्स्ट वॉट वी हैव इज द प्रिंसिपल वन दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीज सब डिविजन स्पीसीज का प्रोटेक्शन स्पीसीज का सब डिविजन अगर हम जो स्पीसी का सब डिविजन है अगर हम उनका भी प्रोटेक्शन करते हैं दैट इज वी हैव सब स्पीसीज ऑल्सो तो इसी की हेल्प से हम जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है दैट इज वी आर डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जीन्स वाले हम तभी टूगेदर सर्वाइव कर पाएंगे थ्राइव कर पाएंगे तो इसीलिए हमें हर टाइप के जीन्स को स्टडी करना है प्रोटेक्ट करना है सी ना एट द पॉपुलेशन लेवल द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आर अल्टीमेटली जेनेटिक पॉपुलेशन लेवल पे जेनेटिक प्रोसेस होते हैं इवोल्यूशनरी होते हैं प्रोसेस और यही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो प्रोसेस रहते हैं एट द पॉपुलेशन लेवल क्योंकि ये मेनटेन करते हैं एक पोटेंशियल किस चीज़ का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज एंड देयर एडाप्टेशन कि स्पीसीज जो हैं वो कंटिन्यूअली एग्जिस्ट कर पाए एंड वो अडाप्ट कर पाए अगर सपोज कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसको भी वो अडाप्ट कर पाए ओके ये था पहला प्रिंसिपल नाउ दिस विल बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अंडर द गिवन क्लाइमेट चेंज कंडीशन अगर क्लाइमेट में चेंज आया तो ये हमारे लिए बहुत रेलिवेंट रहता है राइट नेक्स्ट वॉट वी हैव इज प्रिंसिपल नंबर टू मेंटेनिंग हैबिटेट इज फंडामेंटल टू कंजर्विंग स्पीसीज मतलब जो हैबिटेट है इट मस्ट बी मेनटेन सी माइनर मॉडिफिकेशन माइनर चेंजेस तो आते हैं बट अगर आप मानिए कि कोई आइस एज आ गया तो हैबिटेट मेनटेन नहीं रहेगा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो स्पीसीज जो हैं वो कंजर्व या फिर थ्राइव नहीं कर पाते हैं तो प्रिंसिपल टू कहता है कि जो हैबिटेट है वो एक कॉन्स्टेंट मेनटेन रहना चाहिए राइट सी अ स्पीसीज हैबिटेट इज द एको सिस्टम कंडीशन यहाँ पे डेफिनेशन है एग्जैक्टली एक हैबिटेट की इट इज़ द एको सिस्टम कंडीशन दैट सपोर्ट इट्स लाइफ रिक्वायरमेंट्स कि कैसे वो सर्वाइव करेगा नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटेट इज बेस्ड ऑन ओवर नॉलेज ऑफ स्पीसीज इकोलॉजी की पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसके लिए क्या होती है इकोलॉजी एंड दिस डिटरमाइंस की एक पर्टिकुलर स्पीसीज किसी जगह पे अकर करेगी या फिर नहीं करेगी ओके थ्राइव करेगी या फिर नहीं थ्राइव करेगी नाउ सी ओवर हियर लेट्स टॉक अबाउट फिशेज अब कुछ होती हैं फ्रेश वाटर फिशेस कुछ होती हैं आपकी साल्टी और मेराइन फिशेस राइट अब होता क्या है अगर आप फ्रेश वाटर को यहाँ डालोगे या साल्टी या मेराइन को यहाँ डालोगे सो दे विल सीज टू सर्वाइव बिकॉज वो एडाप्टेड है अपने पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से तो इसीलिए जो उनका हैबिटेट है उसका मेंटेनेंस और इन दोनों के बीच में एक वॉल होना जरूरी है कि ये अलग है ये अलग है बिकॉज इतने सालों से इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद वो इसी तरीके से को एग्जिस्ट एंड थ्राइव करते हुए आए हैं तो वो ऐसे ही आगे भी करेंगे को एग्जिस्ट नेक्स्ट वी हैव थर्ड प्रिंसिपल द लार्जर एरियाज यूजुअली कंटेन मोर स्पीसीज देन द स्मॉलर एरियाज विद द स्मॉलर हैबिटेट सी एक थ्योरी होती है इसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल बता रखा है कि जो लार्जर एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज होंगे स्मॉलर एरियाज में जिनका सिमिलर हैबिटेट रहेगा लार्ज और स्मॉल का लेकिन जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर कम रहेंगे दिस इज वॉट वी कॉल एज दी आईलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी क्योंकि ये सपोर्ट कर सकते हैं लार्जर और मोर वायबल पॉपुलेशन को नाउ द थ्योरी होल्ड दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आईलैंड इज डिटरमाइंड बाई टू फैक्टर्स पहला होगा डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड दूसरा होगा आईलैंड साइज कि अगर एक आईलैंड है लाइक अंडमान एंड निकोबार दे लक्ष्मी आईलैंड वहाँ पे जो आपकी स्पीसीज हैं उनका नंबर क्या होगा 
ये इस बात पे काफ़ी लार्जली डिपेंड करेगा कि जो मेन लैंड हमारा इंडिया है यहाँ से इनका क्या डिस्टेंस है और इन पर्टिकुलर आइलैंड्स का साइज क्या है राइट लाइक यू हैव सेंटिनल आइलैंड्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइलैंड्स कोर आइलैंड्स ठीक है नेक्स्ट इज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड बट द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दोज कनेक्शन वेरी सब कुछ जो है वो आपस में कनेक्टेड है मगर जो नेचर है और स्ट्रेंथ है कनेक्शन का वो वेरी करता है क्या है ये स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं अलग अलग कम्युनिटी में और एकोसिस्टम में बट दीज आर कनेक्टेड राइट एज आई मैंशन दे आर इंटर कनेक्टेड अपने रोल्स के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के साथ अलग अलग तरीक़ों से और ये जो कनेक्शन हैं इनका जो स्ट्रेंथ है ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा इंटरेक्शन रहेगा सो so, यही जो की इंटरेक्शन हैं यही हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे हम बात करते हैं की स्टोन स्पीसीज की राइट right? सी क्या होते हैं ये यहाँ पे है की लाइक यू हैव अ लॉक उस लॉक का एक की है उस पर्टिकुलर की के बिना वो लॉक नहीं खुलेगा लेकिन की जो है वो है बहुत छोटा ओके okay, और नंबर में सिर्फ एक है मतलब नंबर के अंदर भी कम है क्वांटिटी वाइज साइज वाइज लेसर देन द मेजोरिटी दैट इज द लॉक ओवर हियर लेकिन इंपॉर्टेंट है सिमिलरली वी हैव द की स्टोन स्पीसीज दैट दीज आर द की टू एन इकोसिस्टम ओके फंक्शनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे नंबर में ये कम हो ओके फंक्शनली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चाहे ये नंबर में कम हो किसी भी एको में एंड जनरली जो टॉप कार्निवोर होते हैं जब हम एक फूड चेन बनाते हैं तो उसमें जो टॉप कार्निवोर होते हैं जो आपका पिरामिड होता है उसके अंदर ये जो टॉप पिरामिड है जनरली ये की स्टोन स्पीसीज का रोल प्ले करते हैं राइट right? जब हम एक इन्वर्टेड पिरामिड या फिर नॉर्मल पिरामिड जो है पॉपुलेशन पिरामिड राइट वो जब हम बनाते हैं ओके ना दे हैव अ मोर प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एको सिस्टम दैन दी अदर्स अब आपका काम है आप मुझे एक एग्जाम्पल देंगे की स्टोन स्पीसीज का एंड आप ये बताएंगे कि ये किस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर की स्टोन स्पीसीज का रोल प्ले करेगा कौन सी इकोलॉजी के अंदर कौन से पर्टिकुलर बायोम के अंदर ये ऐसा रोल प्ले करेगा ठीक है नेक्स्ट वी हैव The disturbances shape the characteristics of populations, communities and ecosystem. ठीक है किस तरीके से किस frequency पे किस intensity के साथ disturbance आता है यही shape करता है characteristic किसका population का community का and ecosystem का जो उनके size, shape and spatial relation को अलग अलग तरीके से influence करता है right? तो basically target ये रहता है कि minimum disturbances हो लेकिन थोड़े थोड़े disturbances कुछ टाइम के बाद होने चाहिए ताकि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो उसमें एड करता रहे ओके नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द क्लाइमेट इन्फ्लुएंसिस टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मेराइन एकोसिस्टम ये भी एक प्रिंसिपल है बहुत कॉमन है कैसा क्लाइमेट रहेगा राइट दैट इज द ऑल द सम द सम टोटल स्टेट ऑफ द कंडीशन ठीक है किसी भी आपके पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की ओवर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो काफी समय तक रहे उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट ठीक है अब किस तरीके से क्लाइमेट है ये एक बहुत डोमिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्फ्लुएंस करता है बहुत डोमिनेंटली बायोडाइवर्सिटी को क्योंकि ये मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स लाइक यू हैव टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल विंड किस तरीके से है एंड इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है सभी इकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेसिस को जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या फिर फायर बिहेवियर हो गया ठीक है सो द क्लाइमेट शुड बी सच कि ये ऑर्गेनिजम्स के लिए सक्सेसफुली एग्जिस्ट करने में हेल्पिंग हो ठीक है ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर नॉट एग्जैक्टली द एंड ऑफ द लेक्चर जो मेन मैंने आपको पढ़ाया राइट right? एक बार आप उसको दोबारा देखेंगे एक बार आप वापस सुनने का ट्राई करेंगे एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया जो आपने उसमें से नोट्स बनाए उसको आप दोबारा रीड करेंगे एंड उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन सेशन के ऊपर ठीक है मैं अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा आपको जनरली एक क्वेश्चन ही रहेगा आपकी वीडियोस में जो यहाँ पे अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे राइट right? करना आपको ये होगा आपको यहीं पे वीडियो को पॉज करना होगा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जितना भी आपको समझ में आया अपनी समझ के हिसाब से आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा ठीक चाहे 50 वर्ड्स चाहे 100 वर्ड्स चाहे 200 वर्ड्स चाहे 500 वर्ड्स 
लेकिन आपको अभी कुछ भी एक आंसर लिखना होगा पंद्रह से बीस मिनट का टाइम दे ठीक है मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि ये वर्थलेस है काम का नहीं है बट बिलीव मी पढ़ने का तरीका यही होता है सिर्फ अगर मैं आपको स्पून फीडिंग करता रहूँगा तब भी काम नहीं चलेगा आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना होगा कि लेक्चर लेने के बाद सेशन लेने के बाद आपने क्या समझा बिकॉज जब मैं आपको इसका आंसर अभी दूंगा मैं आपको एक परफेक्ट आंसर बताऊँगा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्जैक्ट वही आंसर बिल्कुल रट के एग्जाम में लिख के आ जाएंगे बट आपको करना क्या है थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, इन दोनों को आपको कंबाइन करना है फिर अपने हिसाब से एक आंसर फ्रेम करना है दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट दी आंसर राइटिंग ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं कमेंट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या एप्लीकेशन होते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के ठीक है लेट एस स्टार्ट सी ध्यान से आपको सुनना होगा समझने का आपको ट्राई करना होगा मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट आंसर जिस तरीके से एक एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा समझना आपको है केयरफुली ध्यान से फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज द कोर्स एंड फाइन फिल्टर अप्रोचेस नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्स एंड फाइल फिल्टर अप्रोच सी एक कॉन्सेप्ट होता है लैंडस्केप मैनेजमेंट का कि आपके पास एक लैंडस्केप है आपको इस लैंडस्केप को प्रॉपरली मैनेज करना है राइट right? जो अंडरस्टैंडिंग है इकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की वो हमें एक लैंडस्केप को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है ठीक है ये होता है कोर्स फिल्टर अप्रोच दूसरा होता है फाइन फिल्टर अप्रोच इसके अंदर हम क्या करते हैं हमारा मेन फोकस रहता है दो चीज़ों के ऊपर एक बड़ा यूनिट मतलब इको और एक छोटा यूनिट मतलब कि केवल एक स्पीसीज का यूनिट जब हम उनको फोकस बना के चीज़ों को स्टडी करते हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं राइट right? तो हम इसको बोलते हैं फाइन फिल्टर अप्रोच एंड ये प्रिंसिपल्स इन टर्न दो लेवल पे काम करते हैं मतलब एकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करने में एंड स्पीसीज को भी इम्प्रूव करने में क्लियर विद दिस आई होप यू आर क्लियर विद दिस नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड एप्लीकेशन विच इज टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन इन अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज सी If we are aware of ecological principles, अगर हमें idea है कि ecological principles जो हैं वो actually में होते क्या हैं ठीक है So we can ensure that the adequate efforts are made. That is क्या क्या efforts हमें लेने चाहिए protected areas की help से जिसकी help से जो vulnerable species हैं या फिर जो ऐसे species हैं जो vulnerability या endangeredness की category की ओर जा रहे हैं हम उनको प्रिजर्व कर सकें लाइक यू हैव इन सीड टू प्रिजर्वेशन यू हैव एक्स सीड टू प्रिजर्वेशन राइट इसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि इन सी टू हम कैसे करते हैं एक्स सी टू हम कैसे करते हैं अगर हमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का आइडिया है राइट सी बेसिकली हम इस क्वेश्चन में क्या आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमें इकोलॉजी की नॉलेज है तो हम उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यही है जो हम यहाँ समझने का जो हम यहाँ बताने का ट्राई कर रहे हैं सो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इकोलॉजी देन We can ensure their representation कि कोई भी species extinction की category पर ना आए इन सी टू एक्स सी टू मेजर्स से हम उसको प्रोटेक्ट कर लें राइट नेक्स्ट वी हैव टू सपोर्ट द नेचुरल एको सिस्टम्स ठीक है ओवर हियर नेचुरल एको सिस्टम्स जो होते हैं आपके ये बेसिकली क्या होते हैं बताइए एक्स सी टू होगा या इन सी टू होगा सी दो टाइप का होता है आपका प्रिजर्वेशन या जो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन एक होता है आपका एक्स सी टू एक होता है आपका इन सी टू राइट सी टू का मतलब होता है होम एक्स का मतलब होता है अपने घर के बाहर राइट माने कि कोई और घर अगर आप अपने घर के बाहर इसको ले जा कर रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं तो ये होता है एक्स सी टू अगर घर के अंदर ही इसको रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं तो ये होता है आपका इन सी टू ठीक है तो नेचुरल एक्को सिस्टम का मतलब होता है इन सी टू ठीक है मतलब घर के अंदर ही हम इसको प्रिजर्व करने का ट्राई कर रहे हैं ओके okay? अब आपको कमेंट में ये भी बताना है कि एक्स सी टू एंड इन सी टू किस किस तरीके से हम करते हैं जस्ट द नेम्स एक्सप्लेनेशन नहीं सिर्फ नेम्स कि एक्स सी टू में क्या क्या आता है इन सी टू में क्या क्या आता है राइट प्लीज कमेंट ओके नेक्स्ट वॉट वी हैव इस एप्लीकेशन नंबर फोर मेनटेन और इम्यूलेट अ नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस 
मेंटेन और इम्यूलेट नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस ये अगेन यही बात कर रहा है जो हमने पहले की थी वी हैव नेचुरल प्रोसेसेस सो दे मस्ट बी मेंटेन टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्योंकि दे हेल्प इन इवोल्यूशन राइट इवोल्यूशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस ही है अगर नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहेंगे तो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा बिकॉज ये नेचुरली वेरिएशन लेके आएगा राइट वेरिएशन लाएगा ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन होगा इवोल्यूशन होगा तो हमें बिना एक्स्ट्रा एफर्ट करे एक इम्प्रूव्ड वेराइटी मिलेगी ठीक है एप्लीकेशन नंबर फाइव से इस मैनेज लैंडस्केप्स एंड कम्युनिटीज टू बी रेस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल चेंज सी लाइक वी हैव डिसीज आउटब्रेक वी हैव वाइल्ड फायर राइट वी हैव फ्लडिंग ठीक है या ड्रॉट वाली कंडीशन है ये सब क्या है ये सब है डिस्टर्बेंसेस ठीक है अगर ये सारे डिस्टर्बेंसेस चलते रहेंगे तो जो एक एकोसिस्टम है वो आपका इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपका एकोसिस्टम इफेक्टिवली फंक्शन करें स्पीसीज आपके थ्राइव करें आपको लैंडस्केप्स को और कम्युनिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा राइट right? अब इसमें आप कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं मेजर्स यूज़ करते हैं हम आने वाले लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे एक बार कि क्या क्या मेथड या मेजर हम यूज़ करते हैं इफेक्टिव लैंडस्केप मैनेजमेंट के अंदर जिसको हम इन शॉर्ट लैंडस्केपिंग भी कहते हैं क्या एक्चुअली में लैंडस्केपिंग होता क्या है राइट एप्लीकेशन नंबर सिक्स सीज मैनेज टूवर्ड्स द वाइबल पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज ओके सी यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक्सटेंशन के थ्रेश हैं मतलब वलनरेबल या एंडेंजर्ड से अब आप क्रिटिकल और एक्सटेंट क्यर होते जा रहे हैं जो एक्सटेंशन थ्रेश होल्ड हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो नहीं छूने चाहिए ठीक है दैट इज द ऑल द ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी एबल टू सर्वाइव एंड सब सर्वाइव करें लेकिन नेचुरली करें ऐसा ना हो कि हमें उनका जो जर्म प्लाज्म है वो अलग से लेके कहीं पे जीन बैंक में या सीड बैंक में स्टोर करना पड़ रहा है इट इज़ बेटर कि वो अपने नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करें तो अगर हमें नॉलेज है इको की नॉलेज है इकोलॉजी की तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि हम उस नॉलेज की हेल्प से इन सब को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं वो भी नेचुरली बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बिना एडिड कॉस्ट के ठीक है नंबर सेवन से इस प्रिजर्व रेयर लैंडस्केप एलिमेंट्स क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड फीचर्स एंड दी एसोसिएटेड स्पीसीज वही बात वापस है जो वलनरेबल स्पीसीज हैं या जो हैबिटेट्स हैं हमें वहाँ पर प्रिजर्वेशन करना चाहिए स्पेशल एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए उनके लिए एंड ये जो स्पेशल एफर्ट्स हैं अगेन यहाँ पे हम कोर टेक कोर्स टेक्निक यूज़ करते हैं और जो फाइन टेक्निक यूज़ करते हैं जो मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर वन में ऑलरेडी समझा दिया है कि क्या होती हैं कोर्स टेक्निक क्या होती हैं फाइन टेक्निक्स राइट एप्लीकेशन नंबर एट से इस मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज राइट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वीड्स हैं पेस्ट्स हैं ये सब क्या हैं ये आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं बिकॉज वीड्स आर बेसिकली प्लांट्स बट दे आर आउट ऑफ देयर प्लेस ऐसे प्लांट्स जो अपनी जगह से हट के कहीं और ग्रो कर जाते हैं दे आर बेसिकली वीड्स हमें उनके रिक्वायरमेंट नहीं है ये क्या करते हैं इकोलॉजिकल रेसिलियंस जो है मतलब ग्रो करने की एबिलिटी ग्रो करने की कैपेसिटी जो होती है प्लांट्स की उसको डिस्टर्ब करता है डिस्टर्ब्ट करता है अफेक्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है हानि पहुँचाता है उसको राइट right? और जो पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी है वो कम करता है जो वेरिएशन है वहाँ पे कम आएगा तो ये बेसिकली इवोल्यूशन को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा बिकॉज जो सही इंटरेक्शन होना चाहिए उसी के तरीके से तो होगा इवोल्यूशन यार ठीक है अगर इंटरेक्शन ही सही नहीं होगा तो इवोल्यूशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा तो ऐसे पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि वीड्स की कैटेगरी में होते हैं हमें कंट्रोल करना चाहिए तो अगर हमारे पास नॉलेज है इकोलॉजी की तभी हम वीड्स को भी कंट्रोल करने के लिए मेथड्स या मेजर्स ले सकते हैं ठीक है आई होप हम नंबर एट तक क्लियर हैं नेक्स्ट वी हैव नंबर नाइन दैट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे अब हम आ गए हैं प्लानिंग वाले फेज में हमें क्या सेट करना है हमें सेट करना है एक स्मार्ट गोल ओके स्मार्ट स्मार्ट क्या होता है स्पेसिफिक राइट right? M stands for measurable जो हम मेजर कर सकें स्पेसिफिक मतलब कि रैंडम नहीं होना चाहिए इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड कि ये हमारा गोल है जैसे पी सी एस क्रैक करना हमारा गोल है ठीक है या यू पी एस सी क्रैक करना या फॉरेस्ट सर्विस क्रैक करना हमारा गोल है इट इज़ अ स्पेसिफिक गोल देन यू हैव मेजरेबल 
हम उसको मेजर कर सकें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं क्या ये क्वेश्चन का आंसर हमसे हुआ या आंसर नहीं हुआ राइट ये होता है आपका मेजरेबल देन यू हैव अटेनेबल राइट अब देखिए मान लीजिए पेपर है आपका कल मेंस का और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपने कुछ स्टडी नहीं करी है आप एक दिन में उठाएंगे एग्रीकल्चर और आप एक दिन में एग्रीकल्चर पूरा खत्म कर देंगे राइट right? इस तरीके से काम नहीं होता है नॉलेज लर्निंग एजुकेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो चलता है जिसमें टाइम लगता है राइट इट इज यू नो वाइजली सेड एक चीज कही जाती है कि एक रॉल्स रॉयस को बनने में छह महीने लगते हैं बट एक इंडिका गाड़ी बनने में सिर्फ तीन दिन लगते हैं एंड देर इज द रीजन फॉर इट बिकॉज रॉल्स रॉयस अपने आप में एक अलग ब्रांड है वो अलग से फेमस है वायर एक इंडिका जो है अच्छा है कंपेरेटिवली रॉयस रॉयस से नीचे है राइट right? आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट जो मैं अटेनेबल से आपको समझाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट इज रेलिवेंट जो आपका गोल है इट शुड बी रेलिवेंट ऑल्सो एंड देन यू हैव टाइम बेस्ड मतलब टाइम बाउंड की कोई एक डेडलाइन होनी चाहिए आपके गोल की तैयारी करनी है और कितने टाइम में करनी है राइट दैट इज टाइम बाउंड ओके तो जो हम ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट करें अपने बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी से कंसर्न अपने प्लानिंग में दे शुड बी स्मार्ट प्लानिंग ओके नेक्स्ट वी हैव यू हैव टू मैनेज दी बायोडाइवर्सिटी एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आप सिर्फ इंडिविजुअल या फिर स्पीसीज लेवल पे ही मैनेज नहीं कर सकते आपको मैनेज करना पड़ेगा हर लेवल पे दैट इज ओवरऑल पॉपुलेशन का फायदा हो रहा है कि नहीं कम्युनिटी का फायदा हो रहा है कि नहीं राइट right? पूरे बायोम का हो रहा है कि नहीं जो पूरा एकोसिस्टम है उसका हो रहा है कि नहीं इन सबको ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ेगा नेक्स्ट यू एप्लीकेशन नंबर इलेवन दैट इज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशल एंड टेम्पोरल अप्रोचेस टू द लैंड यूज बेसिकली जो आपका लैंड यूज है और जो आपका लैंड प्लानिंग है दैट इज द लैंड यूज मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट जैसे हम कर सकते हैं कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट जोन हैं वो हम बना सकते हैं अलग से जो इन पर्टिकुलर जो वलनरेबल प्लांट है सिर्फ उन्हीं को फोकस करें कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ यही वलनरेबल प्लांट ग्रो करवाया जाएगा ताकि जो उसका वलनरेबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर द रेड डेटा बुक वो खत्म हो जाए राइट right? ये होता है तो एक स्टडी जो है इकोलॉजी की हमें इसमें भी हेल्प करती है ये बेसिकली उसका कंजर्वेशन हो गया देन वी एप्लीकेशन नंबर ट्वेल्व दैट इज अवॉइड लैंड यूज दैट कन्वर्ट नेचुरल इको सिस्टम एंड री स्टोर द डैमेज इको सिस्टम्स दैट इज अगर आप एग्रीकल्चर लैंड या जो फॉरेस्ट कवर लैंड है उसको आप कन्वर्ट करेंगे अदर पर्पज के लिए लाइक यू कमर्शियल रेजिडेंशियल अब ऑब्वियसली रहने की जगह चाहिए कन्वर्जन होगा बट देर शुड बी अ लिमिट टू इट लाइक एज पर अ डेटा अभी हमारे पास अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर परसेंट का फॉरेस्ट कवर है आइडियली जो हमारा पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें मिनिमम थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट कवर की रिक्वायरमेंट है एज पर द गवर्नमेंट बॉडीज डेटा लेकिन हमारे पास नहीं है बिकॉज जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए भी तो हमको जगह चाहिए बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस कि जो आपका इकोसिस्टम है राइट right? जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए ओके सो ये हुआ हमारा लास्ट एप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन सी अभी आपने स्टार्टिंग करा है चीज को एक सही तरीके से पढ़ने का पढ़ाने को हजार लोग पढ़ाते हैं पढ़ने को हजार तरीके होते हैं पढ़ने के बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप सही तरीके से किस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं शुरू में परफेक्शन शुरू में कोई भी जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर देखा है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है आई एम श्योर कि परफेक्ट किसी का भी नहीं होगा बट यस yes, किसी का ट्वेंटी होगा किसी का फोर्टी होगा एट मोस्ट फिफ्टी परसेंट सही होगा बट मोर देन फिफ्टी आई डाउट कि सही किसी का अभी होगा बट दिस इज द लर्निंग फेज फॉर यू अभी हर एग्जाम को टाइम है आप आराम से कर सकते हैं मेन्स ऑप्शनल अभी दूर है राइट right? सिर्फ आपको जरूरत है सही अप्रोच की ठीक है अगर आपके पास वो सही अप्रोच है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस में फ्रेम हो जाए कैसा भी क्वेश्चन जो आपका फॉरेस्ट सर्विस है वहाँ पर फ्रेम हो जाए आप एटलीस्ट उसको अटैम्प्ट करके औरों से बेहतर परफेक्ट नहीं कहूँगा कि आप आंसर दे पाएंगे पर औरों से बेहतर आप आंसर दे पाएंगे और अगर आप रिलेटिवली मार्क करे जाते हैं वहाँ पे जो कि डेफिनेटली होता है बिकॉज एक सैम्पल साइज लिया जाता है एक सैम्पल देखा जाता है आंसर शीट्स का फिर ये लगता है पता कि कौन 
बेहतर परफॉर्म कर रहा है सैम्पल में और फिर डेफिनेटली एक ग्रेडेशन मेंटेन करते हैं कि इसको बेहतर मार्क्स दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर्स तो डेफिनेटली अगर आप एक सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे राइट right? तो आपको फ़ायदा होगा और आप औरों से बेहतर स्टैंड करेंगे ही करेंगे राइट एंड एज आई मैंशन कि यार कंटेंट आपको हर जगह मिल जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका सही एक्सप्लेनेशन होना कि आपको चीज़ें समझ में आए और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहे वो मेन्स लेवल के लिए ही क्यों ना हो ठीक है इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि हम एक क्वेश्चन करेंगे डिस्कस हर एक वीडियो के अंदर ताकि आपको पता रहे कि जो हमने आज पढ़ा उससे किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है अब आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता भी नहीं है लेकिन जो पढ़ा उसकी नॉलेज को यूज़ करके आप ये सारे एप्लीकेशन जो हैं बना सकते हैं राइट यही हमें करना है बेसिकली नॉलेज को अप्लाई करना है यही पूछता है यही डिमांड है सिविल सर्विस की भी और फॉरेस्ट सर्विसेज की भी राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू नीड एनी पर्सनल गाइडेंस प्लस अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस एज आई मैंशन अर्लियर कि एक क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा राइट right? वो वीडियो से भी मिलेगा एंड अगर आप जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली आपके लिए वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना फ़ायदेमंद रहेगा बट देन अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा किस तरीके से आपको आगे परस्यू करना है किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है आई एम हियर टू गाइड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मैं हर एक की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ ठीक है एंड यस तो इसी के साथ वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोलॉजी वन राइट आप बताइए एक बार कैसा लगा आपको ये लेक्चर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया हो तब भी आप बताइए कमेंट्स आप कर सकते हैं राइट एंड सो वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर हम वापस आपके लिए लेके आएंगे ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर टूगेदर ही विल डू इट साथ में चलेंगे साथ में सीखेंगे साथ में ग्रो करेंगे साथ में आगे बढ़ेंगे ओके थैंक्स डॉर फॉर योर टाइम आई होप आप लोग का फ़ायदा हुआ होगा हैव अ ग्रेट टाइम टेक केयर बाय बाय